இந்த மாதிரி பிளட் மூலமா ஹெச்ஐவி பரவுறது முதல் முறை கிடையாது ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணிருந்தோம் எப்படி இவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இல்லை அப்படின்னு பிளட் பேங்க் சொன்னாங்க சமீபத்தில் ஒரு கர்ப்பிணிக்கு ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருக்கிற ரத்தம் ஏற்றப்பட்டிருக்கு இந்த பிளட்டை டொனேட் பண்ணவருக்கு பிளட் டொனேட் பண்ணும் போது எனக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கிறது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிளட் பேங்க்ஸில் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி செஞ்சும் இந்த பிளட்டில் ஹெச்ஐவி இருக்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்காமல் விட்டாங்க நீங்கள் பிளட் டொனேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலே உங்ககிட்ட ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து அந்த ஃபார்மில் உங்களுடைய பேர் முகவரி ஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக உங்களுக்கு கேன்சரு சுகர் இந்த மாதிரி நோய் இருக்கா அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸை ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஹெச்ஐவி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்பாங்க ஹெச்ஐவி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் உங்ககிட்ட இருந்து பிளட் எடுப்பாங்க அந்த பிளட்டை கொண்டு போயிட்டு பிளேட்லெட்ஸ் பிளாஸ்மா ரெட் செல்ஸ் அப்படின்னு பிரிப்பாங்க பிரிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க லேபுக்கு அந்த லேபில் வந்து ஹிப்பாட்டிட்டிஸ் ஹெச்ஐவி சிஃபிலிஸ் இந்த நோய் எல்லாம் இந்த பிளட்டில் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிப்பாங்க இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஒன்று இல்லை ரெண்டு நாளில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் பிளட் பேங்க்கில் கொண்டு போய் இந்த பிளட்டை சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க பிளட்டில் ஹெச்ஐவி இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க ஒன்று இல்லை ரெண்டு நாள் ஆகாது பதினஞ்சு நாட்கள் டைம் வேணுமா ஆனால் இந்த பிளட் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று இல்லை ரெண்டு நாட்கள்லேயே வந்து டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறாங்க அதுக்காக இவங்க சொல்கிற காரணம் என்னென்னா பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து அஞ்சு நாட்களும் பிளட் செல்ஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாட்கள் மட்டும்தான் இருக்குமா அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பைரி ஆகிடுமா ஸோ அதனால் சீக்கிரமாக டெஸ்ட் எல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னு இவங்க முதல் காரணம் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லிசா பிசிஆர் அப்படின்னு முக்கியமான ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுற ரெண்டு டெஸ்டிங் கிட்டும் இவங்க கிட்டே இல்லையா இந்த டெஸ்ட் யாரும் பண்ணுறது இல்லை இப்போ ஏன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட்லி ஒரு டெஸ்ட்டே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலே ஆகும் இப்போ நம்ம செய்கிற மெத்தடு வந்து ஆன்டிபாடி டிடெக்ஷன் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது வந்து ஒரு ஒரு ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ட் ஆகியிருந்தால் ஆன்டிபாடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது உற்பத்தி ஆகி வர்றதுக்கே மூணு மாதம் ஆகிடும் அதனால் இது வந்து இந்த ஹெச்ஐவி வந்து ரத்தத்தில் தப்பிச்சு பேஷண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஏதுவாக வசதியாக இருக்கிறது ஸோ இதனால தான் இந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு டொனேட் பண்ணவருக்கும் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் போது நெகட்டிவ் அப்படின்னு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இவருக்கு ஹெச்ஐவி இல்லை அப்படின்னா அந்த பிளட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கர்ப்பிணிக்கு ஏற்றும் போது இந்த ஹெச்ஐவி அப்படியே பரவிருக்கு இப்போ நான் இன்றைக்கி டெஸ்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு டோனருக்கு அந்த பிளட்டு வந்து அந்த பீரியடில் வந்து நெகட்டிவாக காட்டும் ஆனால் அந்த ஹெச்ஐவி வந்து ஸ்டார்டட் ப்ரொடியூசிங் ஆன்டிபாடிஸ் ஆகி அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டில் தெரியறதுக்கே மூணு மாதம் ஆகிடும் மூணு டு நாலு மாதம் ஆகும் மேபி அந்த பீரியடில் அது எஸ்கேப் ஆகிருந்ததுன்னா காட் காட் ஒன்லி சேவ் த பேஷன் நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி அட்வான்ஸ்டு ஹெச்ஐவி கண்டுபிடிக்கிற கிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த கருவிகள் எல்லாமே வந்து பிளட் பேங்க்ஸ்க்கு போய் சேரலை அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி பிளட் டொனேட் பண்ணி இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி பரவுறது முதல் முறையே கிடையாது பதினோரு வருஷத்தோட ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது இருபதாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு இந்த மாதிரி பிளட் டொனேட் பண்ணி ஹெச்ஐவி பரவிருக்கா அப்படின்னு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் பார்த்து பிளட் டொனேட் பண்ண போறவங்களுக்கும் பிளட் டோனர் கிட்ட இருந்து பிளட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்பவே பயமா இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பயம் உங்க கிட்ட இருந்து போகலாம் பிளட் டொனேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து முன்னாடியே வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க அதுல எல்லாம் நெகட்டிவ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பிளட் டொனேட் பண்ண போங்க செகண்ட் பிளட் டோனர் கிட்ட இருந்து பிளட் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட எல்லாமே வந்து சரியா இருக்கா பிளட்ல எல்லாமே வந்து வைரஸ் இல்லாம அவங்களுடைய பிளட் கிளீனா இருக்கா அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பிளட் டொனேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கோ பிளட் பேங்க்ஸ்க்கோ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளீனான நீடில் யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக அட்வான்ஸ்டு ஹெச்ஐவி டெஸ்டிங் கிட்டான எலிசாவும் பிசிஆரையும் வந்து பிளட் பேங்க்ஸ்க்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வழங்கினா மட்டும்தான் ஹெச்ஐவி பிளட்டில் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் பதினெட்டு வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் பிளட் ரத்த தானம் பண்ணலாம் சில நோய்கள் மட்டும் டைஃபாய்டு மலேரியானா ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருஷம் கழித்து ரத்தம் தானம் பண்ணலாம் வந்து முந்நூற்றம்பது எம்எல் எடுக்கிறதுனால எந்த ஒரு பாதிப்